Dah. Okey, kalau dah tengok depan cikgu explain. Kita nak jawab yang soalan empat markah dan soalan yang bawah dia. Soalan empat markah tu cikgu explain apa yang soalan nak dan apa masalah kita bila kita tengok soalan macam tu. Dia bagi je bentuk berbeza daripada yang kita selalu tengok, kita mesti akan rasa takut punya. Itu adalah normal seorang manusia sebenarnya. So semua tengok depan. Dalam soalan dia bagi metana tau. Metana. Ini dalam tajuk sebatian karbon. Met. Met. Met maksud dia karbon ada berapa kelas? Karbon ada satu. Mama eat papaya but papa has his orange next door. Itu dia punya formula. Ataupun ada setengah orang hafal Mak Eton. Mak Eton pergi beli pen hijau habis ong. Nanti dalam tajuk sebatian karbon cikgu sentuh. Okey, mat. Mat maksud dia karbon ada satu. Karbon ada satu. Kumpulan ana. Bila kumpulan ana, so dia punya H dia akan jadi darab dua tambah dua. Maksud dia adalah, cikgu tulis macam ni. C ada satu, H dia akan jadi satu darab dua, dua. Dua tambah dua akan jadi empat. Bila dia kata bakar, bakar tu maksud dia mesti tambah dengan O2. Cikgu relate kan terus ni dalam tajuk sebatian karbon supaya nanti once kita sampai dalam tajuk sebatian karbon, kita dah laju sikit. Boleh eh? Benda ni bakar, bila bakar mesti tambah dengan oksigen. Hasil dia adalah CO2 plus H2O. Apa-apa benda yang tukar dekat sini pun, Dekat sini semua tak berubah. Contoh, kalau cikgu ada etanol. Okay, apa formula bagi etanol? Kita tengok add. Add maksud dia, mama eat karbon ada berapa? Ada dua. So, cikgu akan tulis C2. H dia akan jadi, kalau untuk alkohol, darab dua tambah satu. Dua darab dua? Empat. Empat tambah satu? Lima. So, cikgu tulis lima. OH, okay. tambah dengan O2 bila bakar, eh, jawapan dia sama je. CO2 plus H2O. Macam tu. Tukar apa pun kat sini, jawapan sana semua sama. Sampai situ faham cikgu cakap apa? Faham eh? Okey, kita nak balancekan equation kelas. Cara nak balancekan equation, step yang pertama. Tengok C. Apa yang datang dulu kita tengok. C ada berapa kelas? Nak tahu bilangan, tengok yang bawah. Okey, karbon ada berapa? Satu. Karbon ada berapa? Satu. Settle. Hidrogen ada berapa? Empat. Hidrogen ada berapa? Okey, letak dua. Oksigen ada berapa sekarang? Dua. Hidrogen sebelah sana. Ada. Sini dua. Sini dua. Dua tambah dua berapa? Empat. So, nak bagi oksigen dekat sini ada empat. Kat depan nak letak berapa kelas? Kita kena letak dua. Sampai situ clear? Okey, kalau yang bawah. Karbon ada berapa? Dua. Karbon ada berapa? Terus letak dua. Second step, hidrogen ada berapa? Hidrogen ada berapa? Enam. Hidrogen nak letak berapa? Tiga. Tiga darab dua berapa? Eh, sorry. Dua darab dua berapa? Empat. Tiga darab satu berapa? Tiga. Oksigen total sebelah kanan ada berapa? Tujuh. Di sebelah kiri, jangan careless. Kita nak oksigen ada tujuh. Tapi dekat sini dah ada satu. So dekat sini kita kena jadikan dia sebagai enam. Nak letak berapa kat depan? Letak tiga. Sampai situ faham? Untuk balancekan equation dalam pembakaran. Nanti dah sampai tajuk sebatian karbon, kita akan revise. Okay. Sekarang ni, dalam soalan... Soalan trial MRSM eh. Soalan nombor 10 maksud dia soalan section C. Boleh dipilih. Okey. Soalan tanya dia suruh kita kira delta H. Tapi kalau nak kira delta H dia kata mestilah follow formula E E apa? EX ke EY? EX tolak EY. Lepas tu soalan tanya tindak balas ni jenis apa? Endo ke exo? Macam tu. So soalan empat markah. Macam mana cara kita nak dapat empat markah? Cikgu bagi step ataupun point dulu. Point yang pertama, kamu kena kira berapa nilai EX. Kejap lagi cikgu. 
Ah jam macam mana cara nak kira? Macam mana nak baca table tu? Tak tak payah kira pun baca je table tu. Tapi most of the time kita tak reti baca table tu. Okey. Markah yang pertama kira EX, markah yang kedua kira EY. Markah yang ketiga nazahan kita akan kira delta H. Ikutlah formula dia. Atas tolak bawah dapat layar ini. Markah yang keempat kita jawab soalan dia. Yang ini endo ke exo? Endo ke exo? Pembakaran. Exo, dia mesti exo. Sebab soalan sebenarnya dia dah bagi delta H nilai dia negatif kan? Okey. So cikgu cikgu tunjuk eh macam mana nak kira EX. Okey. Sebelum nak kira EX, kita lukis dulu jap kat atas ni. Konsep dalam sebatian karbon, cikgu suka explain tau soalan ni sebab dia terus boleh relate dengan sebatian karbon. Nanti by the time kita sampai sebatian karbon tu kita dah jadi mudah sikit, dah revise kat sini. Okey, konsep dalam sebatian karbon kalau cikgu ada COH, berapakah bilangan ikatan number of bond yang perlu ada dekat karbon? Dekat badan dia kena ada berapa ikatan? Empat, dua, satu. Maksud dia macam ni tau. Kalau kita ada karbon, kena lukis kat badan karbon ni empat. Sa macam ni, satu, dua, tiga, empat. Ataupun satu, dua, tiga, empat. Ataupun satu, dua, tiga, empat. Ataupun satu, dua, tiga, empat. Faham cik cakap apa? Point dia dekat badan dia mesti cukup empat. Tak kisahlah badan atas ke, badan bawah ke, badan kiri ke, badan kanan. Sementara oksigen kena ada dua. Alright, so sekarang kita try lukis. Karbon ada satu, hidrogen ada empat. Cikgu lukis macam ni. Karbon ada satu, hidrogen ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Cuba tengok badan karbon. Dah cukup ke belum ikatan dia? Dah cukup, settle. Kita lukis untuk O pula. O ada berapa biji kat sini? Eh, jangan tengok dua depan ni. Kita tengok formula je dulu. O ada dua. O ada dua, O dengan O lah. Ada ikatan macam ni. Lepas tu kita cek oksigen perlu ada berapa ikatan dia? Dua. So yang ini dah cukup ke belum? Belum. Yang ini dah cukup ke belum? Belum. Belum dengan belum ada ikatan. Double bond lah. Boleh? Alright, next. Karbon ada satu, oksigen ada dua. Buat macam ni. Karbon ada satu, oksigen ada dua. Satu, dua. Okey. Soalan cikgu, yang ini dah cukup ke belum? Belum. Yang ni dah cukup ke belum? Belum sebab oksigen kena ada dua kan. Ni dah cukup ke belum? Belum. Tak cukup, tak cukup letak ikatan. Tak cukup, tak cukup letak ikatan. Boleh? Alright. Next soalan. Uh, lukisan H ada dua, O ada satu. Yang satu letak atas, yang dua letak bawah. H ada dua biji. Okey, oksigen dah cukup ke belum? Oksigen badan kena ada berapa? Dua. Kan ada dua dah, satu, dua dah settle. Okey, sampai sini okey? Alright. Sekarang ni, menggunakan table yang diberi. Semua tengok table. Semua tengok table. Menggunakan table yang diberi, cuba tengok dia, dia dah lukis. C dengan H. Berapa... Nilai yang dia bagi 435 dengan 1740 Betul tak? Nak pilih yang mana satu? Nak pilih yang 400 tu ke? Nak pilih yang 1000 tu? Ke tak tahu? Tak tahu? Tak tahu tengok depan? Tahu pun tengok depan Okey sekarang ni soalan bagi dua nilai tau Okey Soalan bagi dua nilai Dia lukis macam ni Cikgu tulis kat depan C dengan H, dia bagi dekat kita nilai 4, 3, 5. Dengan satu lagi nilai 1, 7, 4, 0. Okay. Kalau kamu tengok yang 4, 3, 5 ni maksud dia nilai yang dekat sini kelas. Nilai yang dekat sini. Ni, satu ni. Nilai dia 4, 3, 5. Tapi kalau untuk CH4, dia ada berapa ikatan yang macam ni? Ada satu, dua, tiga, empat. Cuba ambil kalkulator, empat, tiga, lima, darab dengan empat. Berapa dapat jawapan dia? 
1740 sama dengan bawah ni. Faham cikgu cakap apa? So nak ambil nilai atas ke nak ambil nilai bawah? Atas boleh, bawah boleh. Tapi siapa yang ambil atas kena darab dengan 4. Siapa yang ambil bawah tak payah darab. Kalau nak jadi bijak sikit, kita ambil yang bawah lah. Tak payahlah ambil yang atas. Faham cikgu cakap apa? Faham. Okay. Yang ini cikgu tulis nilai dia berapa? Baca kat cikgu. 1740. Yang ini berapa nilai dia? O dengan O tu yang macam mata tu. 994. Okey. Yang ini berapa nilai dia? 1606. Yang ini berapa nilai dia? Berapa? 1856. Betul? Okey. So sekarang ni bila kamu nak kira EX EX tu maksud dia EX tu maksud dia ni tambah ni Betul? Iaitu EX kan? Ni tambah ni Dapatlah nilai EX Ni tambah ni Dapatlah nilai EY Faham cikgu cakap apa? Okey cuba buat jalan kerja Kena tunjuk jalan kerja sebab soalan empat markah Okey cuba buat jalan kerja Cikgu bagi masa seminit. EX apa? EY apa? Delta H apa? Terus cakap dia punya tindak balas tu jenis apa? Satu minit. Alright. So korang dah tonton cikgu punya video tadi. So sebenarnya untuk sesiapa yang calon SPM 2018 yang berminat nak uh, join cikgu punya session online class untuk kita discuss further berkenaan dengan teknik menjawab dan juga teknik menjawab paper 3 korang boleh tekan dekat link dekat bawah eh so kita akan jumpa nanti insyaAllah pada tarikh yang tertera untuk sesi live secara online bersama dengan cikgu untuk kita prepare ataupun kita fokus uh, SPM 2018 untuk subjek chemistry bye